미친놈이 지 한마디 안녕하세요 한국문화알림이 이도령입니다 오늘은 서울 동대문구 경동시장에 나와봤습니다 오랜만에 형우 PD님도 같이 나왔는데 형우 PD님도 인사 한 말씀 좀 부탁드려도 될까요? 안녕하세요 <웃음> 아, 소리 잘 들렸나 모르겠네 안녕하세요 라고 하셨고요 제기동역에서 내려가지고 이번 출구로 나와서 지금 여기 앞에 서울 양령시라고 이렇게 써 있는데 이쪽으로 먼저 들어가 보겠습니다 여기 들어가서 뭐 옆쪽에 경동시장이 있다고 하더라고요 제가 여기 경동시장에 왜 나왔냐면 은 최근에 그 계곡이 식용 금지가 다시 이슈가 되고 있잖아요 문재인 대통령이 우리도 이제 계곡이 식용 금지를 좀 생각해 봐야 되지 않냐 진지하게 검토해 봐야 되지 않냐 이런 말씀을 하면서 그게 다시 이슈가 되고 있죠 사실 계곡이를 둘러싼 논란은 굉장히 오랫동안 이어져 왔는데요 그 88년 88 서울 올림픽 때부터 그 이후로 쭉 계속 논란이 됐던 것 같긴 해요 그런데 그때랑 지금이랑은 굉장히 뭐랄까 동물권에 대한 인식이 많이 바뀌고 있잖아요 그래도 여론조사를 보면 은한 59%가 계곡이 금지를 지지한다 뭐 이런 여사, 여론조사도 있는 반면에 또 70몇 프로인가는 그 계곡이 식용은 그냥 개인의 판단에 맡겨야 된다 이런 여론조사도 있더라고요 그래서 그런 걸 보면 의견이 아직까지는 굉장히 분분히 많이 갈리고 있는 것 같습니다 서울 양령시 4번 출구 까지 왔더니 맞은편에 짜잔 경동시장 광성상가 이렇게 어, 일단은 풍경이 그냥 일반적인 시장 느낌이 납니다 쌀 상회도 있고 고려 인삼도 있고 반려견 문화가 좀 인식이 많이 바뀌면서 개를 더 이상 먹는 것으로 전혀 인식하지 않는 사람들이 늘어나기 때문에 네, 좀 인식이 많이 바뀌고 있습니다 그래서 이런 논란도 계속 좀 이슈가 되고 좀 점점 여론이 바뀌고 있는 거겠죠 제가 오늘 보여드리려고 하는 거는 서울 한복판에 아직도 이렇게 개고기를 파는 큰 시장이 있다 그래서 거기 분위기도 보여드리고 왜냐면 저도 처음 하고 있는 거니까 보여드리고 어 그다음에 이게 만약에 진짜 개고기 시공 금지가 되면은 그걸 판매하시는 당사자 분들인 그 가게 상인들께서 가장 직접적으로 피해 영향을 받으시는 거잖아요 그래서 그분 당사자들의 입장을 한번 들어보려고 직접 들어보기 위해서 나와봤습니다 아까는 제가 놓쳤던 한 집이 눈에 들어왔습니다. 이게, 이게 해곡인가? 아닌가? 이거 약간 개 맞나? 아, 안녕하세요. 사장님 안녕하세요. 아, 근데 원래도 굴비는 취급하셨던 거죠? 원래는 굴비는 안 했지. 안 하셨어요? 네. 아, 근데 업종 변경을 빨리 하시는 거예요? 그렇지, 빨리 하려고 이제 그렇구나. 먹고 살아야 되니까. 네. 아, 그러면 전에는 혹시 개고기 사러 오시는 분들이 많이 계셨어요? 거의 다 시민 인구가 네. 늘어나니까 네. 많이 줄었는데 요번에 대통령이 시험 금지법에 대해서 논해 봐라 뭐 이렇게 얘기하는 네, 네. 그래서 얘기하고 나서 확 줄어버렸어요 아 지하에 모신 담집도 있으니 문 네. 닫았어요 물론 애견 인구도 많이 늘어났지만 은이 네, 네. 음식에 대해서 이거 규제한다는 자체가 법으로 음. 저도 정부에서 그는 불합리하다 네, 네. 먹을 사람 먹고 여기 오신 분들도 네. 그런 얘기하는데 연세 드신 분이나 여기 노후한 사람이나 아니면 항암하는 시는 분들이나 보양식을 거의 이거 드셔왔기 때문에 벌금을 내거라도 먹겠다고 네. 앞으로 이렇게 얘기하는 사람들이 거의 아 대반이더라고 오는 사람들은 사실 이후에 어르신들 그분들 네. 다 돌아가신 전적 네. 이거는 음식 문화가 소멸됐죠 그렇죠. 아 그런데 굳이 뭐 법으로까지 그렇게 할 수는 네. 아닐 거라 생각했네 개인적으로는 아, 어차피 드실 분들은 먹을 거 되게 마약이 아니기 때문에 네. 마약도 안돼 법으로 규제한다는 거 이제 아 우리도 이제 연금 보류 굴비를 바꾸고 이제 우리 납품하던 네. 하주가 네. 추석까지만 하고 네. 이제 염소하고 소만 길인데 네. 개를 못하게 하니까 동물 아 보호인데 와서 막 듣게 뜨고 근데 네. 이번에 대통령 막 발언이 나오고 나서는 네. 도비축도 아차 싶어고 다들 이제 막 다들 짝 네. 놀라고 네. 두, 두, <웃음> 아 그래도 혹시 마, 마지막 기회다 이러고서 사러 오시는 분들 안 계셨어요? 며칠 사이에 많아서 3만 원살 사람들이 네. 20만 원막 아 15만 원살 사람 갑자기 3일에 늘었었어요 네. 왜 그러냐 하니까. 할머니들이나 연세 드신 분 대통령이 못 먹게 할지 모른다니까 어. 미리 냉장고 사다 넣어놔야지 아, 대선 내년에 4월인가 뭐 4월에 있으니까 말하자면 표를 너무 의식한 음. 그런 것도 뒤로 많이 보는 것 같아요 음. 이 표를 의식해서 애견 인구가 1500만 네, 2000명 그렇죠, 그렇죠. 된다니까 그 표를 무시 못하니까 요번에 네. 보니까 지금까지 그렇고 너무 거기에 그것도 많이 작용하는 것 같아요 20년 동안 이제 개국이 취급하셨다는 경동시장 사장님 네, 말씀 들으셨죠 제 인터뷰가 좀 힘들까 걱정을 했는데 그래도 흔쾌하게 웃으면서 해주셔가지고 네, 지금 잘 마쳤습니다. 가게가 저는 막 계곡이 거리가 되게 골목이 크게 있을 줄 알았어요. 근데 사장님 말씀에 따르면 이미 뭐 작년부터 해가지고 많이 없어지고 있다니까 
찾기가 조금 힘들 것 같긴 한데 그래도 한번 말씀해 주신 대로 가서 찾아보겠습니다 사실 계곡에 요즘에 많이 안 먹으니까 젊, 젊은 분들이나 이런 분들은 젊은 사람들 많이 먹어요 아 많이 먹어요? 생각 외로 많이 먹어요 아 많이 찾아오세요? 네. 따로? 아 어떤 분들이 주로 오세요? 뭐 약으로 쓰려고? 아니 그냥 먹으러 와요 아 진짜요? 찾아서 먹으려고 그냥 많이 와요 아 그렇구나 외국 애들도 많이 오고 네. 맞아요 외국 사람들은 궁금해하는 사람들이 오히려 많더라고요 많이 외국에. 먹어요 많이요 아. 요즘은 들러가고 네. 여름에 많이 팔 때는 뭐한 네다섯 마리 팔고 네 아, 하루에? 네. 아 많이 나가네요 어떤 분들은 계곡이 그래도 젊은 사람들 많이 안 먹으니까는 점차 자연 소멸될 거다 이렇게 보시는데 하나님은 안 그렇게 되는 거예요? 아니요 젊은 사람들 많이 먹어요 아 애견 키우시는 분들은 이걸 정말 강력하게 금지하겠다고 생각을 하시겠네요 안 그래요 애견 키우는 사람들도 먹어요 아 진짜요? 네. 아 먹는 건 따로고 어, 키우는 건 따로고 먹는 건 따로고 네네. 젊은 사람들도 많이 있어요. 와요 옛날에는 그러면 혹시 이뭐 골목에 더 많았어요? 계곡이 한 집이? 옛날에는 네. 도시상 집들도 많고 그랬는데 지금 도시상 집 많이 없어졌잖아요 네. 그러니까는 많이 없어졌죠. 옛날보다는 몇분이 없어졌어요. 네. 아, 사장님께서 혹시 여기서 계속 하신 거예요? 경동시장에서? 네. 여기서만 40년 하셨어요? 네. <웃음> 처음에 우리 애기 아빠하고 네. 어머니 아빠 하다가 아 내가 한 거는 25년 됐고 손님들도 네. 그래요. 아니 먹는 거 갖고 왜 그러냐고 그쵸. 먹는 거다 자기 취향인데 음. 먹는 거 갖고 왜 그러냐 그래요. 지금 대선 주자로 나온 사람들도 되게 많은 분들이 아예 금지를 공약으로 내 걸었더라고요. 만약에 진짜 계곡이 취급을 못하게 되시면 혹시 그 이후에 뭐 생각해 보신 거 있으세요? 아직 생각한 거 없어요. 아, 그래서 나는 안 그런 사람을 찍어줄 겁니다. 네, 아, 알겠습니다. 계곡이 금지하지 않는 분을 찍어주시겠다. 네, 알겠습니다. 계곡이 장사하는 사람은 네. 다 똑같습니다. 네, 네. 계곡이 먹고 계곡이 기가자들은 거의 네. 안 찍어줄 겁니다. 음, 근데 그게 생각보다 많다 이런 말씀이신 그럼요, 거죠? 그럼요, 생각보다 많죠. 네. 그래서 좋게 주세요. 밥 먹고 살라고 저는, 그런 건데. 어, 방금 또그 계곡이 취급하시는 상인 한 분을 인터뷰를 잘 했어요. 기존 매체 이런 데서는 좀안 좋게 보는 경우이 더 크잖아요. 약간 동물 단체들 목소리를 더 크게 실어주고 이런 게 크다 보니까 그런 거에 대해 걱정을 많이 하시는 부분들이 많았는데 제가 그래도 이렇게 현장 목소리를 담으러 왔다 이렇게 좀 열심히 설득을 했더니 또 은쾌히 응해 주셔가지고 네, 얘기를 담게 됐습니다. 몸이 허약하거나 뭐. 몸이 안 좋은 사람들, 또 맛있다고 먹는 사람들도 많고 아... 다양해요. 많이 찾아요. 뭐 요즘에는 많이 못 팔아요. 아... 하도 이 비싸고 동물보호단체에서 막 다니면서 못하게 하고 막 음... 그래가지고 양이 없어요. 양이. 아, 그러겠네. 네. 아... 그리고 또 이게 작업도 못하고 그래가지고 양도 없고 네. 그래 하기 힘들어요. 사장님 혹시 여기서 장사 얼마나 하실 거예요? 계곡이 지금? 아, 장사한 지는 오래됐어요. 한 40년. 아 진짜요? 네, 네, 네. 대통령이 말을 하는 바람에 아, 그거는 옛날서부터 있던 얘기라 네. 뭐 신경 쓰지 않습니다. 아, 신경 안 써요? 아예 내가 알기만 해도 88년서부터 얘기가 네, 그쵸, 나왔던, 그쵸. 나왔었는데 88년. 오래됐잖아요. 네. 신경 쓰지도 않아요. 근데 40년 동안 계곡이 시급하시면서 좀 힘드셨던 점이 있으세요? 왜냐면 이제 인식이 안 좋은 분들이 있으니까 아, 아무래도 뭐 싫어하거나 동물보호단체 네. 그런 사람들은 와서 막 쳐다보고 인상 쓰고 가고 그렇죠 아, 아, 뭐 신경 쓰지 않습니다 네. 나 먹고 살기 위해서 하는 건데 뭐. 아, 그런 분들도 오셨어요? 한 2, 3년 전에 한번 왔다 갔어요 아 뭐라고 하고 갔어요? 아, 자기네들이 뭐 와서 뭐라고 그러지 말도 얘네들이 나밥 먹어 뭐 살릴 거냐 하고 아. 그러니까 그냥 갔어요 아. 어떻게 할수 없잖아요 네. 계곡의 집들은 인터뷰를 대략 마쳤고 보신탕 집을 찾고 있는데 잘안 보여요 그래서 잘못 찾겠어 가지고 지도에서 검색을 해 가지고 어, 그 중에 이제 가까운 데로 조금 가보고 있거든요 여기 써 있다 어, 57년 원조 이래서 보신탕 간판이 있네요 이 집에 가서 한번 보신탕 가게 사장님 말씀도 좀 들어볼게요 요즘 요즘 많이 와. 왜 아. 기자들이 길이 많이 오고 그렇죠. 막 그래. 최근에 그 아시죠? 대통령이 얘기해가지고 어, 좀 이슈잖아요. 그래, 그래. 네. 뭐안 돼. 아, 다리 아파. 네. <웃음> 아, 감사합니다. 여하튼 일했어. 의자 네. 가져와. 좋은 곳. 아, 아유, 여기 오세요. 아, 다리 아파. 네. <웃음> 아, 여하튼 일하다가 이제 네. 끝났어. 아, 진짜요? 아, 경동시장에 가가지고 그래. 상인분들 말씀 듣고 왔거든요. 그래서 사장님도 이제 이번에 대통령이 한 말씀 하신 거뭐 관련해서나 좀 어떤 생각 갖고 계신지 여쭤보려고 왔어요. 말도 안 돼. 네. <웃음> 그거 왜냐면은 네. 옛날부터 그 조상 때부터 있잖아. 음. 조금 내려놓은 음식을 뭐 자기 대통령이 한다고 그걸, 그걸 한꺼번에 때려치우려고 그래. 음. 반려견 키운다고 자기는 반려견 키우 음. 걔를 사랑하겠지. 그러니까 음. 그 뭐, 뭐, 이거 뭐, 휴식으로. 유견? 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 네. 음, 먹는 거다고 또 네. 발령이라고 또 들리잖아요. 네. 안 그래? 
없애죠. 근데 그것까지 그거 뭐, 뭐 자, 자기가 대통령이라고 음. 그건 뭐 그냥 없애려고 음. 몇 개월 남지 않은 사람이 뭐 그냥 음. 우리 서민들 먹고 살게 나도 지금 57년 동안 이 장사에 네. 근데 그걸 갑자기 추라고 말도 안 되는 소리 흔히 말하네. 꽤 많은 분들이 그걸 공약으로 아예 금지시키겠다고. 이런. 그러니까 네. 그 사람들은 나가리 시켜야 돼. 네. 너무 힘들어 그리고 네. 뭐 코로나가 이렇게 막 겹치고 덮치지 대통령이 또 때리지 네. 또 뭐야 뭐야 동물 협회 네. 뭐 그런 사람들이 와서 막 데모하지 네. 뭐, 뭐 아휴 말도 못해 이 서민들 죽이는 거야 문 대통령이 지금 보신 네. 한그릇 먹으면서 말씀 조금 더 나눌 수 있던 거 주로 먹어요 네. 제가 사실 거의 못 먹어봤어요 한두 번 이렇게 먹어봤는데 살면서 거의 못 먹어봐가지고 우리, 집이, 우리 집은 역사가 깊어서 네. 냄새 안 나고 좋아. 네, 네, 네. 먹어봐. 어, 그러면은 어떤 걸 시키면 되는 거예요? 그냥 보신탕 시키면 되는 거예요? 만들어. 네. 돈 많으면 고기 시키고. 네. 돈 적으면 탕 시키고. 아, <웃음> 그럼 저 돈이 없으니까는 보신탕 그러면 이렇게 먹게요 아, 그리고 제가 오늘, 오늘 조금 느낀 거. 경동시장에 처음 와봤거든요. 그래가지고, 뭐 한약재 이런 걸로 유명한 시장이라 원래 사실 제가 뭐 한약재 직접 사먹을 일은 없고 해가지고 처음 와봤는데. 한국 문화를 소개해 드려야 되는 이두령이긴 하지만 사실 저도 처음 온 거라 좀 많이 낯설고 약간 관광객 모드가 된 그런 부분이 있어요 그리고 사실 보신탕 같은 것도 살면서 거의 안 먹어본 음식이다 보니까 는 이거 먹는 것도 약간 낯설고 아 최근에 그 빠니보틀링 같은 경우는 미국 여행하면서 뉴 올리언스 가서 막 악어고기 먹어보고 이러잖아요 그리고 또 텍사스가 가가지고 멧돼지 막 직접 사냥해서 먹어보고 이런 것도 하고 저 같은 경우도 막 옛날에 예를 들면은 카자흐스탄 같은 데 놀러 갔을 때 거기는 이제 말고기 한번 먹어보기도 하고 물론 제주도에서도 말고기는 먹을 수 있지만은 뭐 개고기에 대해서는 물론 이제 이게 한국 전통 음식이다 하시는 분들이 있는 반면에 싫어하시는 분들은 아 그게 무슨 전통이냐 근데 어쨌든 굉장히 오랜 세월 동안 한국 사람들이 먹어온 음식인 거는 맞으니까 또 그것도 문화의 일부분인 건 맞고 대신에 이제 점점 먹는 사람들이 줄어든 추세에 있는 것도 많으니까 약간 좀 소멸해가는 한국 문화 그런 느낌도 들고요. 일단 네, 보신탕이 이렇게 나왔습니다. 이게 육견이라 그러나 이렇게 시, 어, 식용으로 파는 개를 먹는거나 뭐 닭을 먹는거나 닭도 사실 되게 안 좋은 환경에서 되게 좁, 좁은 닭장에서 이렇게 많이 키워지잖아요 공장형으로 닭을 먹는거나 뭐 소돼지를 먹는거나 차이는 없다고. 생각은 해요. 이성적으로는 생각을 하는데 사실 이렇게 흔하게 접한 음식이 아니고 제가 살면서 거의 먹어본 음식이 아니다 보니까 약간의 이제 약간의 그런 망설여지는 거는 예, 망설여지는 건 솔직히 있어요. 망설여지는 건 솔직히 있어가지고 보신탕 아니까 이거 겉으로 보면은 걔인지 모르잖아요. 모르는데 이제 보신탕이라고 하니까 막 이렇게 눈앞에 약간 귀여운 강아지들이 이렇게 왈왈왈 지나가는 것 같고 사장님 혹시 보신탕을 이렇게 나왔을 때좀 맛있게 먹는 방법 이런 거 있나요? 간만 맞으면 돼요. 아, 간만 맞으면 돼요. <웃음> 근데 간은 뭐잘 맞춰 주셔서 테니까 한번. 확 뒤집어. 네, 확 뒤집어요. 확 뒤집. 아, 여기 고기가 이렇게 확 뒤집으니까 고기가 많이 나와요. 이렇게 국물이 되게 진해 보이죠, 색깔이. 약간 이렇게 황토색빛 나는 이런 색깔이 있고요. 네, 네, 한번 국물 먼저 맛을 보겠습니다. 뭐지 육개장? 육개장이랑 육개장은 좀 비슷한가요? 육개장 더 낫지, 백번 낫지. 맛이 약간 육개장이랑 비슷한 것 같기도 하고 좀 진하게 우려낸 감자탕 이런 맛 나는 것 같기도 하고. 그러니까 고기를 말이야. 네. 고기를 한 마리를 삶아가지고 네. 그 빼다 굽잖아요. 네. 그거 싹 밟아가지고 네. 얘한테 그 작업 했어. 음. 그래가지고 소트다가 넣어가지고 네. 막 끓여 몇 시간 동안, 음. 2 4 시간 동안 네. 끓여. 그래가지고 이 국물 만드는 거야. 네. 그럼 이번에는 이제 고기를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 같이 이제 같이 넣어. 네. 아 야채도 같이 넣어요? 그 옆에 있잖아요. 아 여기 요거 요거? 아니 여기 여기 소개. 아 소개. 네. <웃음> 사장님께서 지금 먹는 법뭐 알려주고 계십니다. 고기만 먹지 말고 이 깻잎도 같이 해가지고 그렇지. 먹으라고 네. 양념장에 찍어서 이게 연하고 뭐 질긴 느낌 이런 건 전혀 없네요. 없고 또그 개고기 뭐 누린내 이런 게안 나가지고 그러니까 가끔씩 이제. 양고기도 가끔씩 먹다 보면은 이제 누린내 좀 나는 게 있잖아요. 이제 그런 거 혹시 날까 이렇게 생각을 했는데 누린내 같은 건안 나는 것 같아요, 그냥. 57년 동안 한 사람이 누린내 네. 한번 먹게. 일단 좀 밥을 말아서 먹어볼게요. 그렇지. 처음엔 <웃음> 그만하고 밥 먹어 같이. 음. <웃음> 5년 전에 줄을 썼어. 네. 어. 근데 네. 요즘은 그런 게 없어. 음. 없어졌어. 코로나 때문에. 네. 공항 아, 진짜. 아. 많이 좀 피해 입으셨죠. 정부에서 또 때리지. 음. 
아침에 딱한 그릇 먹으면은 네. 저는 오늘 하루 종일 있잖아 음. 속이 편해. 음. 근데 사장님은 이거 파시면서 많이 드세요? 왜냐면은 파는 사람은 오히려 안 먹을 수 있잖아 아니야? 사실 그거. 아 그래요? 음. 안 먹으면 힘이 없어. 네. 아니 근데 이렇게 오래 가게 정말 57년 하셨으면은 이것도 가업으로 뭐 물려주시거나 이렇게 하면. 남의 집이 누구 누구냐? 저 세가 비싼데 어떻게? 어. 아니 세는 아, 센데 그래도 가게. 아들들 아이 아들들이. 아, 안 하려고 해요? 그리고 아들 때리 뭐 네. 좋은 직장 좋은데 무슨 아, 네. <웃음> 삼성전자 상무에다가 어. 어. 선생에다가 아 진짜요? 어. 음. 음. 원장에다가 진짜 좋은 주장 그리고 이렇게 뭐 때문에 아. 나도 현대에도 알아 아들, 어. 아들이 세분 계시는 거예요? 예, 예. 어. 현대에도 못 하게 네. 어. 왜냐면 음자사가 제일 비싸게 네. 놀러 갔어. 네. 파도 쉬지도 없고. 음. 한 종이 그냥 붙어 있어야 되고. 음. 손님한테 잘해야 되고. 어. 손님하고 또 손님이 막 이상한 사람들 많잖아요. 그쵸. 국물 다 마셔야 되는 거예요? 아, 아까우니까 다 마셔야 되는 거예요. 왜냐면 집게 아, 네. 국물이잖아. 네, 네. 그런데 어디 가서 이게 국물? 음. 보신탕 한 그릇 먹고 오는 길입니다. 네. 아, 제가 괜히 또 보신탕 먹었다가 안 그래도 구독자도 없는데 뭐 안티만 100만 안티 안, 양성될까 봐 걱정이 조금 되긴 하는데 네, 뭐 그런 건 아니고 제가 뭐 보신탕을 평소에 막 좋아하거나 그런 것도 아니잖아요. 살면서 이제 거의 먹은 적 없고 계속 강조했듯이 그냥 한두 번 먹어본 게 다고 그것도 자의로 먹은 게 아니고 어쩌다 보니까 최근에 이제 문재인 대통령이 개국이 식용 금지에 대해서 얘기를 한걸 시작으로 좀 논란이 일었죠. 그리고 그거에 대해서 좀그 당사자들인 그걸 실제로 이제 개국이를 팔면서 그걸로 생업을 이어가고 계시는 분들의 경우에는 좀 어떻게 생각을 하실까 그런 목소리를 한번 들어보러 좀 경동시장 현장에 나가 봤고요. 근데 이게 또 금지법 정말로 통과되고 하면은 불법으로 완전 이제 먹는 거 자체가 불법이 될 수가 있으니까는 뭐또 먹을 일잘 없겠지만은 그래도 한번 뭐 마지막으로 먹어봤다 뭐 이런 의미에서 보시탕을 먹어봤습니다. 네 맛은 나쁘지 않았습니다. 그냥 뭐 개고기에 대한 선입권 편견이 없이 먹는다면은 뭐 특별히 막 이상한 음식은 아니더라고요. 다음번에는 좀더 재밌는 콘텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다.